Ֆրանսպրես գործակալությունն առանձնացրել է 2020-ի սպասվող կարևոր միջոցառումների օրացույցը։ 2016-ի հանրաքվեից հետո մեծ Բրիտանիայում առաջին անգամ վճռական են Բրեքզիտի հարցում։ Եվրամիության հետ հնարավոր ապահարզանի օրը նշանակվել հունվարի 31-ը։ Հունիսի 12-ից 1-ամիս մոլորակի 12 երկրում կանցկացի ֆուտբոլի եվրոպայի առաջնությունը։ Հուլիս տնտրել է նաև Նասան, հենց այս ամսին պատրաստվում է ռոբոտ ուղարկել Մարս։ Համարկարգը ռովեր է կոչվում, այն թույլ կտա ուսումնասիրել Մարսի մտնոլորդը երկրաբանությունը հողերը ու պատրաստել մարդուն այդ մոլորակի մակերևույթ վայրեջքի համար։ Ամրանը թեշ կլինի նաև սպորտային աշխարում։ Հուլիսի 24-ին կվարվի օլիմպիական խաղերի 32-րդ ճահը։ Տոկիոն կլինի աշխարում 5-րդ քաղաքը, որն իր պատմության մեջ երկրորդ անգամ կհյուրընկալի ամարային օլիմպիական խաղերը։ Սեպտեմբերի 2-ին մոլորակը կնշի 60 միլիոնից ավելի մարդու կյանք խլած երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 75-րդ տարին։ Իսկ նոեմբերի 3-ին միացյալ նահանգները նախագահ կնտրի։ Անկանխատեսելի համարվող Թրամփը կկրկնի նախորդ հաջողությունը։ Միջազգային վերլուծաբանները դժվարանում են հստակ պատասխան տալ։ Փոխարենը չեն բացառում, որ 14 տարվա պաշտոնավարումից հետո Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը աշնանը հրաժեշտ կտա երկրի ղեկին։ Նոեմբերի 1-ին բոլոր ճանապարհները կտանեն Դուբայ։ Արաբական էմիրությունները պատրաստվում են համաշխարհային ցուցահանդեսին։ Կառուցվում է թրչող բազեի տեսքով մեծ տաղավար։ Քարահարկ շինության համար օգտագործվի 15000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածք։ Նոեմբերին անհամբեր սпасում են նաև բնապահպանները։ Իննից 19-ը Գլազգո քաղաքում կանցկացվի մակի կլիմայի փոփոխությանը նվիրված 26-րդ համաժողովը։ Երկրները կփորձեն գլոբալ տակացման դեմ պայքարի ուղիներ գտնել։ Ավստրալիայի ի հրդեհներն ու դրանց հետևանքով ոչնչացված 500 միլիոնից ավելի կենթանիների կորուստը գերտերություններին ստիպել է ոդքի կանգնել։ Իսկ նոեմբերի 21-ից 22-ը Էրյադն իր հարկի տակ կհյուն կալի Ջի-20-ի հավաքը։ Սաուդիան Արաբյան կլինի առաջին արաբական պետությունը, որտեղ տեղի կունենա մեծ 20-ի հանդիպումը։ Այս անգամ 100-ից ավելի քննարկումների առանցքում 21-րդ դարի հնարավորությունները բոլորին ծառայեցնելու թեման է։ Հասմի Կարաքելյան, Դուրեր։